வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கற்ப காலத்தில் உள்ள பெண்கள் வந்து திராட்சையை அதாவது உலர்ந்த திராட்சையை வந்து சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா அப்படிங்கிற டவுட் வந்து நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கும் கற்ப காலத்தில் ஒரு பெண்ணை முழுமையடைய செய்யும் முதல் முதல்ல பெண்கள் தங்கள் உடலில் உள்ள பல வித்தியாசமான மாற்றங்களை வந்து சந்திப்பாங்க கற்ப காலத்தில் போது பெண்கள் எதை சாப்பிட்ணும் எதை சாப்பிடக்கூடாது ஒரு பெண்ணிற்கு எது பிடிக்கும் அந்த உணவை குழந்தைக்காக சாப்பிட்லாமா இல்லையா என யோசித்து பார்த்து சாப்பிட்ணும் பெண் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தை பாதுகாப்பதற்கு தான் தனத்துக்கு பிடித்த உணவுகளை அவள் தியாகம் செஞ்சு தான் ஆகணும் அதாவது கற்பிணி பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக உலர்ந்த திராட்சை இல்லை முந்திரி முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு சாப்பிட்டு ஆகணும் மேலும் இந்த முந்திரி பாதம் வறுக்கப்பட்ட பாதம் கிரேன் பெர்ரி திராட்சை சாப்பிட்றது அவசியம் இந்த தாய் மற்றும் குழந்தை வந்து ஆகிய ரெண்டு பேருக்குமே பயனளிக்கும் ஒரு முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இதில் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா கற்பிணி பெண்களுக்கும் தங்கள் உடலை பாதுகாக்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் யாரும் தங்களுடைய பல்ல பற்றி கவலை கொள்வது கிடையாது தினமும் அவங்க உண்ணும் உணவும் குடிக்கிற ஜூஸும் வாயில் ஒரு வாசனையை விட்டு சரிடும் சில பெண்கள் கவனக்குறைவாக இல்லை ஈடுகளில் ரத்த கசு கூட வரும் உங்கள் வாயை கவனிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் மேலும் வாய் துர்நாற்றத்தில் கூட குமட்டல் வர வாய்ப்பு இருக்குது இந்த உலர்ந்த திராட்சையில் ஓலியானிக் அமிலம் இருக்கிறதுனால இது பற்களை சிதைவு இந்த பூச்சிகளிலிருந்து பாதுகாத்து வாய் துர்நாற்றத்தை சரி பண்ணும் அதே மாதிரி பாக்டீரியாக்களையும் அழைச்சிரும் இந்த திராட்சை சாப்பிட்றதுனால அதிக அளவு நார்ச்சத்து இருக்கிறது இந்த இது வந்து கற்ப காலத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் ஏற்படும் இந்த மலச்சிக்கலுக்கு வந்து சிகிச்சை அளிப்பதோட பெரும் உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த திராட்சை சாப்பிட்றதுனால திராட்சைகளை தண்ணீரில் உறிஞ்சு மலை மிளக்கியாகணும் உதவும் இது குடல் இயக்கத்தையும் எளிதாக்கும் இது வந்து இரத்த அணுக்களை உருவாக்கும் கற்ப காலத்தில் போது வளர்ந்து ஒரு இந்த சிசுவிற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்கிறதுனால பெண்கள் வந்து இந்த இரத்த சோகை நோய்க்கு ஆளாகுவாங்க ஆனால் இந்த உலர்ந்த திராட்சை சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு விட்டமின் பி இரும்பு சத்து தாதுக்கள் கிடைக்கிறதுனால உடலில் உள்ள ஹீமோக்ளோபின் அளவை வந்து அதிகரிக்க செய்யும் இதனால் இந்த உலர்ந்த திராட்சைகளை இரத்த சோக வராமல் தடுத்து இரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்ய கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அதே மாதிரி இந்த உலர்ந்த திராட்சை வந்து புற்றுநோயையும் தடுக்கும் பொதுவாக கற்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுறது சகஜம் சில மாற்றங்கள் போது சில பிரச்சனைகளும் உண்டாகும் இது வந்து புற்றுநோய் போல் கடுமையான பிரச்சனைகளும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் உலர்ந்த திராட்சையில் உள்ள இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸுக்கு எதிராக போராடும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்கள்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய்க்கு உருவாத உருவாதற்கு காரணமான செல்கள் தான் அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ன்றது அதே மாதிரி செரிமானத்தையும் எளிதாக்கும் உங்களுக்கு உயர்ந்த ஆற்றலும் தரும் கண் குழந்தைகளுக்கு வந்து கண் பார்வையை அதிகரிக்கவும் நீங்கள் வந்து உலர்ந்த திராட்சையை சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி எலும்புகள் வலுவாக இருக்கணும் உலர்ந்த திராட்சைகளில் வந்து கால்சியம் இரும்பு சத்துலாம் நிறைந்திருக்கு அதனால் கற்ப காலத்தில் உலர்ந்த திராட்சையை சாப்பிடும்போது குழந்தையோட எலும்பு வளர்ச்சிக்கும் அது உதவும் மேலும் கற்ப காலத்தில் ஏற்படுற நீரிழிவு நோயால் சில பெண்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க இந்த நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்படுற பெண்கள் வந்து உலர்ந்த திராட்சைகளை மிதமான அளவில் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது கற்ப காலம் ங்கிறது ஒரு அழகான அனுபவமாகும் அதனால் பெண்கள் வந்து தங்களோட உடம்பையும் தங்களோட குழந்தைகளின் உடம்பையும் பார்த்து கொள்ளணும் இந்த சிறிய உலர்ந்த திராட்சைகளை இவ்வளோ பெரிய உதவி இருக்கிறதுங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் உலர்ந்த திராட்சையை சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட குழந்தையை நல்ல முறையில் பெற்றுருக்குங்க மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை பார்க்கணுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க